yung tama. Kasi doon manggagaling yung panggagalingan ng ating mga desisyon. Diba? We have two kinds of conscious mind. Yung subconscious saka yung conscious mind. Dalawang klase. Lahat ng natutunan natin from baby na i-store sa subconscious mind. Tama, Camille? <laughs> na i-store lahat yan sa ating conscious mind. At yun ang panggagalingan ng ating sasabihin, didesisyonan, at mga gagawin. Now, kung mali yung natutunan mo na ito sa subconscious mind mo, nandun sa hard drive mo, kung mali yan, of course, mali din ang ibibigay sa iyo resulta. Kaya how crucial na malaman natin ang tama, na kapag store tayo ng tamang information sa ating subconscious mind. It's very crucial because it draws our life onwards kung tama yung ating tinatahak na daan. Para later on in life, hindi natin maramdaman yung regrets, hindi natin maramdaman yung pagsisisi, wala tayong mararamdaman na kakulangan. Bakit ganito? Kung kailan 50 years old na ako, kung kailan 60 years old na ako, parang may kulang pa din. Kaya if you study the theory of, of Eric Erikson, psychologist, yun ang period ng tao, yung between 50 to 50 to 60 years old, tapos walang masyado accomplishments, walang ibang sasabihin niya kundi puro regret sa buhay. Because of my credentials, I'm being invited to speak at different schools like this, uh, Our Lady of Fatima, Miriam College, Polytechnic University in Taguig, PUP. I work for the Dean of UP Law School. She is now the sitting Dean. Baka later on, maging Supreme Court Justice ko. I got media interviews also. Toto-toto walang preno, DCMM. Media News, Philippines. And GMA 7 stand for truth. Ang business namin, malapit sa entertainment industry. So I'm also an entertainer before. Okay, MC, MC ako, singer ako before. Yan ang bread and butter ko during my bachelor's time. So I hope you all know them. My wife is also being interviewed sa mga media station like that. May connection yan sa aming mga ginagawa. Okay, that's why we are being interviewed. I'm the founder and managing director of BCIBP Law Office. And exclusive school for couples. And we also have other companies. Walo na yata. So each company serves different services. May mga partners coming pari, judges. The one in blue in the center is a judge. Retired. Judge Aida Roque. In the middle, yung ka-orange or pink, that's my wife. Who is also a Supreme Court mediator. Religious partners, our priests, kami lang ang authorized magkasal sa labas. Okay, so if you are dreaming of a beach wedding, uh, submerged wedding, sa ilalim ng dagat, pwede kami sa bundok, pwede kami sa, sa <laughs> kung saan-saan nyo gusto, yan, may pari na magkakasal sa inyo na hindi pinagbabawalan ng batas, hindi rin pinagbabawalan ng simbahan. So, uh, at po kasi namin, we are government's partner in building stronger marriage foundations and happier families in the next generation. Naniniwala kami na one at a time, turuan mo lang ng tama yung bawat mag-aasawa. Gaganda ang Pilipinas malang araw. One at a time. Okay? <laughs> so, our universe, this is not a man-made thing. Hindi siya gawa ng tao. Kahit sinong tao, walang kaya gumawa ng universe, ng mundo, ng mga bundok, ng dagat. Sa tagal ng panahon na marami ng taong nabuhay, naging katanggap-tanggap na, na-realize na ng maraming philosopher, ng maraming matatalinong tao na mayroong Diyos na nag-i-exist above us. 
Katanggap na nila lahat yan. Even lahat na nakasulat sa scriptures, sa holy holy book, lahat ng binabanggit doon na tao, lahat ng binabanggit doon na lugar ay binalidate ng mga archaeologists at natuklasan nilang totoo. Binalidate lahat yan. Kaya nga, kaya nga walang makapaglakas ng loob na lumabas sa public to tell everybody that the Bible is fake. Walang maglakas loob na manawagan sa buong mundo. Huwag niyo paniwalaan yan. Fake yan. Walang ganun. <laughs> Because over the years, it was proven all the persons, personalities, lugar na binabanggit doon are all existing. So it's not just a holy book. It is also a historical book. Okay? So dito sa session na to, matututunan na ninyo, mag-iiba ang inyong perspective because ito yung mga information na, hin- na itinago sa atin for 500 years. Bakit tinago sa atin? Because hindi natin dapat malaman. Kaya nga, kasi magbabago ang sitwasyon ng ating buhay sa Pilipinas. Kapag tayo ay, kapag tayo ay, nag, pag nabawasan yung mahirap, lalo pa kanami may hirap sa atin, sobra. Lampas sa 50% ng ating population, so puro may hirap, di ba? At sino lang yung mayaman? At yung mga binoboto ng may hirap na yan. Eh, masasabi din natin kasama tayo dun sa may hirap. Eh, kinalasify din nila sa tatlo yung may hirap. <laughs> may low class, may middle class, <laughs> may upper class. Dun sa classification ng may hirap. So remember that the universe is functioning according to law. According to laws. Napakarami niyang laws na yan. Kagaya ng law of gravity. Di ba? If you violate that, the law of gravity, hindi ka kailangang dalhin sa korte para parasahan. There is instant punishment if you violate the law of gravity. How is that? Makit ka sa building, tumalun ka. Oh, you think the law of gravity will save you? Hindi. The law of gravity will do its job. What follows next? Destruction. So yun yung built-in punishment if you violate the laws of nature. And why can't we just describe nature or natural galing sa natural yung natural galing sa nature na word. Nature or natural means something na hindi imbento ng tao at hindi control ng tao. Marami hindi naniniwala sa Wikipedia. Eh, pagka tinignan mo naman yung definition ng mga binibigay nila, eh, reasonable eh, sensible, logical. According to natural law theory, sabi dito, oh, all people have inherent rights. Conferred not by act of legislation, but by God, nature, or reason. Natural law theory can also refer to theories of ethics, theories of politics, theories of civil law, and theories of religious morality. Not conferred not by act of legislation. Pag sinabing act of legislation, galing sa Congress, hindi inimbento ng tao ang natural law. But by whom? By God, by nature, or reason. Kapag gawa ng tao, ang tawag ay na positive law. The enacted laws of a state or society. They call it positive law. Okay? So remember that concept. That when you violate natural laws, or what others call spiritual laws then, when you violate that, they have inherent punishment. Hindi mo kailangang maghintay maaresto ng pulis at dalin sa kulungan at dalin sa hukuman para sintensyahan. No need for that. The punishment will happen instantly. Minsan, sooner or later. Salain natin ng bundok. Ano ang punishment later on yan? Salain natin ng dagat. Ano ang punishment later on yan? Alam niyo na yun. Destruction to our lives. Ang kapalit niya. 
So violation of God's natural laws gives instant punishment or results to disaster. Domestic violence, regrets. And so we only have to refer to natural law kapag ang pinag-uusapan ay relationship. Bakit? Relationship, ang author niyan, ang manufacturer niyan, ang creator ng relationship is God. Not the human being. Kaya itong balita na to nakakalungkot to, di ba? Oh, tinaga sa mukha ng kanya mister. Makakamit na kaya ang hustisya. Pag may nababasa akong ganito, alam ko yung dahilan eh. Kahit na hindi ko sila kausapin, yung parties, kahit hindi, ko, hindi ako personal mag-interview sa kanila, alam ko yung dahilan kung bakit nangyari yan. Some natural law has been violated. Sino nag-violate? Yung lalaki o yung babae? Gusto yung hulaan? Kamil, gusto mong hulaan? Sino nag-violate? Yung babae o yung lalaki? Yung lalaki. Sino? Sino? Yung lalaki po. Yung lalaki. May binayolate siya. Okay, tinan natin. Ha. Si si Joshua, gusto mong hulaan? Sino nag-violate sa kanilang dalawa? Bakit siya nataga sa mukha? Sige po, yung babae naman po yung sa akin. Okay. <laughs> okay, ganito yan. Uh, kung makita mo, halimbawa, makita mo yung asawa mo, dumaan lang sa harapan mo, Tatagain mo ba yan without provocation? Hindi po. <laughs> Hindi, di ba? Hindi ka naman basta mananaga ng ganun. Baka naman before mangyari to, baka naman katakot-takot na bunga nga yung natanggap ng lalaki. Katakot-takot na paninigaw, pangiinsulto, etc. Eh binasa ko yung balita. Oo nga, tama. Before siya mataga, kung ano-ano pinagsasabi ng babae sa husband niya. Eh ano ang natural na na-violate? Ang sabi ng Diyos, Wives, respect your husbands. That is a natural law. Ano yung kinapapalooban ng respeto? Bigyan nyo nga ako ng sample kung paano binibigay ng respeto sa husband. Kimberly, may idea ka ba? <laughs> Kinangalan? Um, um, You should follow your whatever your husband tells you. Okay, thank you, Kim. Di ba pag nire-respeto mo isang tao, hindi mo siya iinsultuhin? Tama ba? Di ba kapag nire-respeto mo yung tao, hindi mo siya tasagutin ng pabalang? Tama? Di ba kapag nire-respeto natin yung tatay natin, hindi natin siya lolokohin? <laughs> Di ba? Pag nire-respeto natin yung nanay natin, hindi natin siya hahayaan, masaktan. Even verbally or physically. ba? Diba? Maraming kinapapalooban na kilos o gawa ang pagbibigay ng respeto. And take note, hindi yan basta reminder. It's a law to respect the husbands. Now, ano naman yung law ng Diyos tungkol sa babae? Ano ang inutos ng Diyos? Narinig nyo na siguro, nabalitaan nyo na. No? Kung di nyo nababasa sa Bible, baka nabalitaan nyo na somewhere else na ang mga needs ng babae, the greatest need of a woman is what? Pukuha tayo ng pwedeng manghula pa. Uh, Herbert, ano greatest need ng babae? Uh, money siguro, sir. Money. <laughs> ano yan? Secondary yan. <laughs> The greatest need of a woman is love. Love ang kailangan nila. Pag yan umiiyak, mga babae umiiyak, pag yung mga wife natin umiiyak, hindi nangangailangan ng pera yan. Alam nyo kung anong kailangan yan. Love. And how do you give love? Affection. Care. Attention. Yun ang hinahanap nila sa mga lalaki. Tama, Kim? Tama, Kay? Okay, tama. tama. Diba? Care, attention, love ang hinahanap nila. To follow na lang yung money. 
Okay? <laughs> okay? Love yung sabi ng Diyos na pangangailangan ng mga babae. Love your wives and do not be harsh with them. Pag sinabing do not be harsh, eh that involves wordings din na tama. Wordings na hindi nakakasakit. Okay, testingin natin ha. Uh, John and Chris, testing tayo ha. John, sinabihan mo si Chris ng stupid. Chris, how you will, how how will you feel? Uh, hurt. Hurt, masakit, di ba? O, oh, ibabalik natin kay John. John, sinabihan ka ni Chris ng stupid. How will you feel? How will you react? Uh, masakit din. Masakit. Pero, hindi ka ba mag-iisip? Ba't niya nasabi ng stupid ako? Ano ba, sir? Sorry? Hindi mo ba iisipin kung bakit sinabi niyang stupid ka? Well, titignan ko po kung saan siya nang gagaling. Oo, Pero diba? at, yeah, at first, masasaktan po. Oo, oh, at first masasaktan. Pero hindi ka muna gagalaw. Teka muna. Hmm. Bakit niya nasabi yung stupid ako? Samantalang yung babae, samantalang yung mga kababaihan, pag the moment na sinabi mong stupid yan, mga yan, pagsasalita ka agad yan, without thinking. Ang sakit mo naman magsalita. Di ba, Chris? What's the reason behind that? The woman was designed to be emotional. Naturally. They have natural feelings na sila ay emotional. And that's validated by science. Kaya pag ang wife mo, iyak ng iyak, hindi yan, hindi yan maarte. That's their nature. Na pag nasaktan yan, Iiyak yan. At alam nyo, ayon sa studies din, pinakamaraming babaeng umiiyak, ang dahilan ay lalaki. Hindi pera. Hindi kotse. Hindi bahay. <laughs> hindi yan basta-basta iiyak dahil lang sa pera. Yung mga babae, o... Oh. Hindi yan basta-basta iiyak dahil lang walang kotse yan. Ang nagpapaiyak sa kanila, lalaki. Mga males. Bakit? The moment na naging harsh tayo sa kanila, iiyak at iiyak yan. Subukan natin sa pa, sa pan-testing. Kasi itong sinasabi ko sa inyo, matutuklasan nyo mamaya yung, yung basis. Saan ba ito nang gagaling? Yung sinasabi ko. Uh, Kay and Jinger. Kay! Yes, po. Nagluto ka. Tinikman ni Jinger. Ang alat naman ito. Ano reaction mo? Ano reaction mo, Kay? Masasaktan po. Kasi Apa. po nag-report ako. O, pagluluto ka pa ba na next time around? Hindi na po. Kaya na siya magluto. <laughs> Oo. Oo. For a lifetime yan. Alam niyo ba, pag nasaktan niyo yung babae, for a lifetime yan, walang, walang bura-bura sa mind. Nasa history na yan. na kahit 10 years ago, 20 years ago, magugulat ka, lumalabas pa rin sa away. Ang tagal na doon ah. Di ba ba natin naayos yun? <laughs> Di ba, Joshua, Trisha, tumatawa kayo, siguro totoo. No? <laughs> 10 years ago na, pinag-aawayan pa rin. Di ba, Joshua? Akala ko ba okay na? Na-explain ko na yan ah. <laughs> Bakit pinag-aawayan pa rin natin? Oh, because there was something violated. Alam nyo ba itong dalawang to, bagong kasalan to, four months pa lang yung baby nila. Napaka lungkot nung nangyari. The, the woman, the bride here, is a British Filipina na lumaki sa Greece. I hope nabasa nyo to. Si lalaki is a Greek. Greece, from Greece. Okay? Alam nyo kung nang nag-iaway nila? Four months old pa lang yung baby, ah, nasa bahay sila. This pandemic nangyari yan. Di, during pandemic nangyari. Siyempre, stay at home. <laughs> Ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari talaga sa loob ng two years ng pandemic na to eh. Daming pamilyang nasira. Daming pamilyang nag-away. Daming mag-asawa nag-iwalay. Kaya kung hindi nyo alam yung tamang guide, tamang information, talagang bibigay kayo. Mas pipiliin ninyo yung nararamdaman ninyo kesa sa 
naiisip ninyo if you don't have knowledge about it. Pag walang laman yung utak natin ng tamang knowledge, we will rely on our feelings. We will rely on the information na nakuha natin base sa feelings. What happened to this couple? Meron silang mga issues. Uh, ganyan kasi nangyayari pag bago ka sal sweet na sweet. Pag nagkaanak na, eto na, dahan-dahan na yung lumalapit yung presyos. Nakawala na yung sweetness. Nagsagutan silang dalawa. Si, malaking bahay nila eh. Si bride nasa baba kasama ng baby. Si groom nasa taas. Alam niyo kung saan sila nag-aaway sa text. At ang pinaka masakit na text na natanggap ng lalaki ay nung sinabihan siya ng babae na stupid siya. Remember, stupid yung sinabihan mong stupid ay Greek. According to history, sila yung lahi na puro pag-iisip yung ginawa. Na napakalaking contribution nila. Yung Greek civilization, napakalaking contribution yan sa history ng mundo. Sila yung mga thinkers. Socrates, Plato, Aristotle are all Greek. Diyan lahat ng simula yung mga konsepto ng mga concept ng democracy, yung concept ng, ng mga parliament system. Kasi walang democracy concept sa Bible. Walang democracy sa Bible. Ang concept ng master and servant, ang concept ng pagboto sa leader ay konsepto ng tao, hindi konsepto ng Diyos. Kaya yung Greek civilization, anong contribution niyan sa mundo? Napakarami. Even yung mga words na ginagamit natin. May origin sa Greek bago siya naging English. Tapos yung groom na pinakasalan niya ay isang Greek. Kasabihan mong stupid. Alam niyo kung ginawa ni Groom, bumaba ng bahay at sinakal ng sinakal si British Pinay hanggang mamatay. Pinalabas ni Groom na may pumasok sa bahay nila. Tinalian siya at pinatayo asawa niya. E nabuking din siya later on. What happened? There was something violated. What? Ano? Alam mo, alam niyo lahat ng libro hinahanap ko eh. Ano ba ang sagot sa buhay mga problema ng buhay natin. Ano ba ang sagot sa lahat ng dinadanas natin? Kasi pag tinanggap na lang natin na ah, normal yan sa mag-asawa nag-aaway. Normal ba yun? Anong feeling pa nag-aaway? Joshua, Tricia. Anong feeling pa nag-aaway? Malungkot po. <laughs> nakakatulog ka, Tricia? Hindi, hindi po. Ba't ikaw, Joshua, nakakatulog ka? <laughs> hindi po kasi sa lapag ako eh. Pag-aaway. <laughs> oh, diba? Walang buting dinudulot ang pag-aaway na mag-asawa. At talaga naman mag-aaway kayo kasi opposite kayo eh. Opposite sex eh. Eh, Joshua, subukan mo makisama sa lalaki. Talagang mag enjoy kayong dalawa. <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi sabi ng science, mataas yung possibility na mag-get along ang mga lalaki pa nagsama-sama. Mataas din ang possibility na mga babae mag-get along together kapag nagsama-sama. Bakit? They are the same kind. Mataas din ang probability ng conflict kapag nagsama ang babae at lalaki. Bakit? Eh, opposite nga eh. Opposite sex kayo eh. <laughs> okay? Oh, mataas ang probability talaga ng conflict. Kasi pareho kayong opposite. Opposite saan? Opposite sa ugali. Opposite sa mga kilos, sa galaw. Di ba? Merong mga bagay na hindi kayang buhatin yung mga babae. Unless mag-barbell ka, kagaya ni Heidi Lindias. <laughs> Di ba? Malaming opposite. Kaya nagiging problema sa mag-asawa kapag inisip ng lalaki na gawin niyang kagaya niya, yung asawa niya. Ba't hindi ka kapareho kung mag-isip? Ha? Ba't hindi ka kapareho ako mag-discarte? Tatahimik na lang si lalaki, iniipon yung inis. Huwag mong i-expect yung asawa mong babae to think like you. 
it will never happen. <laughs> okay, Jinger. <laughs> Wag mo nga expect Jinger na kapag mo mag-isip si Kay. Ha? Apo. <laughs> Wag mo nga expect yan na kapag mo mong dumiskarte. Relate po. Relate match. Oo. Magkaibang magkaiba kayo. Ngayon, paano mo siya Paano mo siya gagawin na kagaya mo mag-isip at dumiskarte? Husbands. May sikreto dyan. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, tragic ang nangyari sa dalawang ito. Imagine, four months baby pa lang, oh. Kakalungkot. Because, hindi nila naintindihan yung principle na ito. What is the first principle na ituturo ko sa inyo? The relationship between the manufacturer and his products. Ang sinabing principle, may origin din yan. Pag hinanap niyo yung pag hinanap niyo yung source ng yung etymology, prince means first. Paul means law. First law. Principle means first law. Kaya nga yung mga anak ng hari ang tawag prinsipe. They are next in line. First in line. That's why they are called prince. So doon galing din yan. Sa Greek word. Meron ding Hebrew. Meaning yan. The Hebrew meaning means first law. Ito yung hindi mo mababasa in print mismo sa isang book. Alam mo, nagbabasa ka ng isang spiritual book or philosophy book. Hindi mo siya mababasa in print. Pero maiisip mo, ah, ganun pala. Mapapagdugtong mo. That is called principle. So I'd like you to remember this first principle, the relationship between the manufacturer and his product. Pag may binili tayong appliances, laging may kasama yung manual. Ano ang purpose ng manual? Tawag tayo iba. Bakit may manual ang bawat products? Uh, Ian, bakit may manual ang bawat products na bibili natin? Para po alam natin kung paano gamitin. Paano i-operate? Tama. At kapag alam natin kung ta tama ang paggamit, ang product ay magtatagal o hindi? Magtatagal, di ba? Magpa-function siya ng maayos. Kapag hindi mo binasa ang manual, nagtiwala ka sa sarili mo, isaksak mo lang yan, aandar na yan. <laughs> Pag nagkaroon ka ng ganong attitude, ang appliance mo, pwedeng pumiksi ang buhay. Pwedeng mag-malfunction. Diba? May mga engineers tayo dito. Sino ba engineers natin? Ang manual, from the word manu, galing yan sa manu. Manu means the maker. Al means the mind of the maker. Ano yung nasa utak ng maker nung gumawa, nung ginagawa niya yung produkto? That is called that's why it's it is was it was called the manual. Yun ang meaning yan if you search for the origin of that word. Mind of the maker yung al. Every product has a purpose as it is designed, di ba? Hindi naman gagawa ng produkto ang isang manufacturer na dahil lang trip niyang gumawa. Trip kung gumawa ng kotse. <laughs> trip kung gumawa ng radyo. For what? Anong purpose? May specific purpose bawat produkto. Okay? At kapag hindi mo ginamit ng tama, according sa purpose niya, ito ay magmamalfunction. Ano ba? Bumili ka ng kotse. Ano ba ang design ng kotse? Ano ang purpose ng kotse? Eh, pang pamilya. Para sakyan lang ng tao. Eh, dahil iba ka mag-trip, nilagyan mo ng mga buhangin, graba. Gagawin ko itong pang-delivery ng buhangin. Ano ang pwede mangyari sa kotse? Iyan. Iyan. Ano pwede mangyari sa kotse? Pwede masira sa... Matisira. Magmamalfunction. Ang tawag doon, abuse. Why? Abnormal use. Hindi siya ginagamit ayon sa tamang paggamit. That's why meron tayong word na abuse abnormal use okay the manual of the law of the product in, 
yung manual na yan, yan yung law, yan yung mismong batas ng produkto. Kaya nga, pag hindi mo sinunod, hindi mo binasa, hindi mo pinag-aralan, hindi mo ma-maximize yung paggamit. Eh, di mo naintindihan na yan yung batas ng produkto. Nandyan yung mind of the maker. Ano ang maitutulong nito sa'yo? Paano mo ito ma-maximize? Ano ang mga beneficyo ang bibigay nito sa'yo kapag ikaw ay nagbasa ng manual? Pag binasa mo yung isip ko, yung mind ko, malaki ang maitutulong sa'yo niya. So kapag may mga bagay na sinabi sa'yo, yung kaibigan mo, yung barkada mo, yung kapitbahay mo, na wala doon sa manual, everything na sasabihin niya tungkol sa produkto is an opinion. Okay? Remember that. Paglabas doon sa manual, yung kanyang komento, yung kanyang sinasabi, that is called an opinion. So the man's government is not the manufacturer of human beings. Remember that. Psychologists, psychiatrists, lawyers, religious leaders are not the designer or manufacturer of marriage, nor the human family. Hindi sila ang manufacturer ng produktong marriage. An opinion outside the manual, it's called tampering with another man's products. Pag pinakialaman mo yung design ng produkto ng ibang tao, it is called tampering. So let's talk about byproduct. Manufacturer, maker of the products. Male and female union. Ano ang byproduct din yung dalawa? Paano kayo, ano ang ibibigay? Ano ang idudulot? Ano ang produktong lalabas sa inyong dalawa kapag kayo ay nag-unite? Of course, marriage. That is called marriage. At yan ang pinakaunang-unang institusyon na lumabas sa mundo, hindi ang simbahan, hindi ang Greek civilization, hindi kung sino man. Marriage, the very first institution. Because after the marriage, ano susunod? You become a family. You have children, that's another product. You become a family. Okay? Magkakarugtong yan. Kahit na mag-asawa kayo, wala pa kayong anak, nag-unite kayong dalawa, you are called as a family. Di ba? Hindi ibig sabihin walang anak, eh hindi pa kayo family. You are already a family. The moment you join your blood together. Welcome, Herbert. So when a product is broken, where do you go to have it fixed? Saan ka pupunta? Nasira yung, nasira yung Toyota mo. Iyan, saan ka pupunta? Sa uh, kasa po. Sa, sa kasa ng Mercedes? Sa <laughs> Toyota. Saan? Sa kasa ng Toyota po. Bakit ka sa Toyota pupunta? Kasi sila yung gumawa. Mas At kabisado nila yung ano. Kabisado nila yung design, di ba? Sila yung gumawa. Sila yung author. Sila yung designer ng product, manufacturer. Because we feel that confidence. Di ba? Dali mo na sa BMW, di BMW, baka sirain yan. <laughs> okay? So, ganyan din ang prinsipyo. Sa natin natutunan yan, ba't meron tayong ganyang natural feeling? Naka-implant na sa atin yan eh. Because that's how God thinks. Anong produkto ng Diyos? Male. Female. We are His products. Kaya saan tayo pupunta kapag nagsama ang male and female relationship, yung produkto nun sa kanya pa rin. Okay? Sa Diyos pa rin yung produkto na yan. Saan tayo pupunta pag nagka-problema, pag nag-aaway tayong dalawa? E di, punta natin yung manual ng Diyos. Hindi sa kongreso. Congress, please! Ilabas nyo na yung divorce. Pirmahan nyo na yung divorce. O, magkaroon nga ng divorce. Masaya ka ba? Kasi may bago ka na, ganun. O, eh, ano yung binigay sa'yo ng una mong relationship? Puro regrets. 
Hindi mo makita yung anak mo kasi nandun dun sa asawa mong iniwan mo. Hindi mo makasama yung mga anak mo kasi malayo ka, nagpakalayo-layo ka. O, masaya ka pa rin? Hindi ah. Kalokohan, pag sinabi mong masaya ka pa rin, no, may bago na ako ngayon, masaya ako ngayon sa bago ko. Kalokohan yun. Pag nag-iisa na yan, niiyak na yan. <laughs> Naaalala yung magagandang bagay na nangyari sa kanyang unang relationship. Kaya nga, hindi tayo dinisign to have different partners. Maramdaman mo eh. Kapag two-timer ka, halimbawa, <laughs> maramdaman mo yan, nakukonsensya ka eh. Pa, bakit yung mga Muslim, sir, hanggang apat, pwede silang pakasal? O ay tingin, mo yung mga babae kung happy sila. Yung lalaki, happy. O, kaya nga meron silang sinasabi ko sabihan, men by nature are polygamous. Sabi nila yun. Hindi sinabi ng Diyos yun. Mas pakikinggan mo ba yung sinabi ng tao? O, polygamous daw ako eh. Nature ko yun eh. Sige lang, mag-asawa ako ng apat. O, bakit merong guilt feeling? Kinotolerate na lang yun eh. ng lalaki, hindi to na na lang niya because sa feeling niya masaya siya. Eh pag lumabas na 'yung problema, lahat 'yun, 'yung apat na asawa niya may mga pangangailangan. Kaya niya ibigay lahat. Oh, never na tinuro ng Diyos sa kanyang manual na mag-asawa ka hanggang apat. It was never in his design. Ano ng doon nga sa Saudi, 'yung mga mayayaman, sinong OFW sa atin dito? Nakikita niyo 'yung buhay ng mga prinsipe doon. They keep four wives sa isang compound. Naka-schedule pa nga 'yan, even more. Monday, iba 'yung bahay na uuwian niya. Tuesday, iba 'yung bahay. Wednesday, ibang bahay. Wednesday, ibang bahay. 'Yung Sunday para sa sarili niya 'yon. O kung mas maraming pera, kaya niya i-provide lahat yung material needs ng limang asawa na yan, anin na asawa na yan, tinitira niya isang araw para sa sarili niya. Now, ito ang problema na dinadanas nila. Kinukwento rin sa akin ng mga OFW. Kapag nag-birthday yung isa doon sa asawa niya, doon siya. Ay kung Monday, doon ang schedule niya. Tapos Tuesday, nag-birthday. O, di magagalit yung ibang babae. O, merong problemang lumalabas when something is violated. Walang peace of mind. Kaya nga, hindi, hindi majority ng population sa buong mundo ay nag agree sa, sa buhay na tinuturo ng Islam. Hindi buong mundo nag agree sa buhay na tinuturo nila. Why? Problema yung binibigay eh. Lalo na kung wala ka namang ibibigay na pangkain, pampakain sa apat na asawa. Problema bibigay sa inyo. <laughs> okay? So when there's something violated, there is instant punishment. Okay? Kaya ang marriage problem, hindi... lumalapit sa Congress o sa Estado para magbigay ng solusyon. Consult our manufacturer as our maker. Tanungin natin siya. Kaya pag hindi nakasulat doon sa manual, anong tawag? This is opinion. Theory. Ano mas pipiliin natin? O di truth na lang tayo. Kasi truth will give us the right decisions. Kapag tama yung information, tama yung magiging decision natin. At kapag tama yung decision natin, we will have the right kind of life. Agree? Tamang, tamang information, tamang decision, tamang klase ng buhay. Agree? Agree? Okay. Kaya doon tayo sa truth. Now, ito ang isang pinakamaganda pa na natuklasan ko. Si Buddha never told the world that I am the truth. Si Prophet Muhammad never, never told the world that he is the truth. 
Kahit yung mga philosopher, lahat ng mga libro na sa likod ko, pinagbabasa ko na lahat yan. Sa political science, psychology, puro theory eh. Only one person has told the world na siya ang truth. Na siya ang katotohanan. Who is that? Sino yun na nagsabi sa buong sangkatauhan that I am the truth? Who is that person? Laan nyo. Siret, siret. Siret na. Siret, Kim. Kimberly, siret. Siret. Siret na. That's, that's Jesus Christ. Jesus Christ na nagkatawang tao. Siya lang. Yung tanging naging tao na nagsabi confidently sa buong mundo, I am the truth. The way and the life. Siya lang. Never na sinabi ng mga philosopher yan. Never sinabi ni Confucius yan. Kahit i-research niyo pa. Never sinabi ni Isni Muhammad yan. Never sinabi yan ni, ni Buddha. Ay sino pang mga Hinduism founder. Never nilang sinabi yan that I am the truth. Si Jesus lang. Ang tangin ang sabi niya. So how do we search for the truth? Pag bumaha ang ating flooring sa bahay, may, may tumatagas na gripo, pupunasan mo lang ba yung basa sa sahig? Jinger, pupunasan mo lang ba? Bumaha sa flooring, may tagas yung gripo, pupunasan mo lang ba? Hindi, di ba? Anong gagawin mo, Jinger? Ayusin mo po yung gripo mismo para tumigil yung tagas. Ah, hanapin yung source ng problema, di ba? Mahanapin yung source ng tagas. So, ganun ang pagkuha ng truth. You go back to where it all started. You go back to its origin. So, if we talk about marriage, we go back to where it all happened. We go back to where it all started. Saan nangyari ang marriage? Garden of Eden. The Garden of Eden is the only place in the Bible na walang nakakita. Lahat, everything, they found everything. Places, tao, all totoo. Except for the Garden of Eden. Bakit hindi nila makita tong Garden of Eden? Because it's an environment created by God. Kaya when Adam and Eve sinned, Nawala yung Garden of Eden. Nawala rin ng Diyos dyan. Because there was a time na makikita yun sa Bible that God and the human beings are all living together in one place. Check natin ha, ano ba nangyari doon. Kaya pag narinig ninyo, yung kapitbahay ninyo, yung friends ninyo, na normal lang sa mag-asawa, nag-aaway, huwag niyong paniwalaan. Hindi kayo dapat nag-aaway. Misunderstanding, yes. Maniniwala ako. Nagkaka-misunderstanding. Pero yung away na magsisigawan kayo, mag, na hindi kayo patutulugin, that's not normal. And according to science, according to studies, the number one source of cancer is stress. Di ba parang kikipag-away ka kahit kanino, nai-stress ka, nai-stress tayo? Di ba? Yan ang gagaling lahat ng cancer sa stress. Sino may medical background sa inyo? At kapag tayo ay stress daw, merong liquid na pinuproduce yan sa utak. Yung liquid na yan, nakalimutan ko lang yung term, it goes to our vital system. Yan ang nagbibigay ng pinangihina yung resistensya natin. Nakawalan tayong ganang kumain, nakawalan tayong ganang gumawa ng mga bagay na ordinary natin ginagawa. Because of stress. So, ang narinig nyo rin, pakimute lang, Kim. Pakimute mo na. Yan. Kaya pag narinig mo yung kaibigan mo, hiwalayan mo na kung hindi ka na masaya. Walang gamot sa tanga kung hindi pagkukusa. Eh, isisirain ang buhay mo yan. Pag sinunod mo yung payo na yan, masisira ang buhay mo. You will live with full of regrets. Kahit nasabihin mong 
masaya ka sa bago mong karelasyon, you will leave full of regrets. Kaya itong desisyon ninyo na ginagawa nyo ngayon, yung desisyon na ginawa nyo ngayon by getting married, I it's a lifetime decision. Walang atrasan. Hindi kayo magpapalit ng partner pag hindi ka na masaya. Hindi mo iiwanan ang partner mo na pinili mong pakasalan kapag hindi ka na masaya. Hindi mo iiwanan. Walang iwanan. Okay? Dahil ang marriage contract wala lang expiration. Huwag kayong maghahanap ng expiration pag nag-aaway na kayo, ha? Iyan? Ha? <laughs> Tandaan nyo, pinag-uusapan natin dito is your future. What will happen to you 5, 10, 15, 20, 25 years from now? This will be your guide. According to PSA, wala na lang masyado nagpapakasal. In the span of 10 years, Bumaba na bumaba ang mga nagpapakasal. Bakit? Pwede natin hulaan siguro. Bakit kaya? Tunayin natin kay Herbert. Bakit kaya? Kunti na nagpapakasal, Herbert. Ay, pa, pa repeat po ng question, sir. Hindi, naputol po sa inyong signal. Bakit malam? Ah, bakit kunti na lang nagpapakasal? Sa research. Uh, siguro po kasi nawawala na sila ng koan yung hindi sila full yung koan nila ba yung tiwala nila sa partner nila okay hindi full yung tiwala thank you Herbert uh, John bakit kaya konti na lang ang papakasa uh, Sir, maraming reasons eh. Pero I think one of them is practicality. Practicality. Oh. Kasi um, ngayon, like, they, they could uh, have done yung pagli-live-in. Mm -hmm. So pwede po yun. Okay. And uh, baka nakikita rin nila na um, most of the people nakakilala nila, baka naghihiwalay din. That's why. Yeah, Nakaka-discourage yun, di ba? Yung makita mo yung friends mo, naghiwalay. <laughs> ako din ako mag-aasawa. <laughs> Di ba? Okay, and Jinger, what do you think? Uh, ano po? Parang mahirap, mahirapan mag-commit. Wala pa mag-commit. Parang, parang di ko kaya. Wag na lang. Di ba? Pero kayo, kaya nyo ngayon, ha? Kaya, kaya. <laughs> kaya. Kaya, kaya po. Kaya kayo nag-set ng wedding, ha? Kaya. Okay. Alam nyo ba, Alam niyo ba na walang batas nagsasabi sa atin tayo magpakasal? Kahit ang Diyos, hindi niya inutos yan na magpakasal ang bawat human being kasi hindi niya pakikialaman yan. Dahil sobrang wise sa atin ang Diyos. Dahil pwede naman tayo maging wise din. How do we do that? By getting knowledge. Kapag punong-puno ng knowledge yung utak natin, nagiging wise ang isang tao, di ba? Kapag aral ng aral. Di ba? So, kapag alam natin, Nagiging wise tayo. Hindi pakikilaman ng Diyos yung choice mo kung mag-aasawa ka o hindi. Dahil the moment na pinakilaman ng Diyos yan, pwede siyang masisi kapag hindi naging successful ang relationship. Di ba? Sisisihin natin siya. Alam ng Diyos yung nature ng produkto niya. Mababasa natin mamaya yun. Kaya hindi niya hahayaan na masisi siya ng tao. Eh Lord, itong babae binigay mo sa akin, hindi ko naman to gusto, pinilit mo ko eh. Oh. Ikaw Joshua, pinilit ka ba na pakasalan si Trisha? Sino pumilit sa'yo? Sarili ko lang po. Sarili mo lang, di ba? <laughs> Kaya pag hindi nag-work out ang relationship, tama bang sisihin natin ng Diyos? Alam ng Diyos yan. Kaya he never touched on that. He never instructed Adam to make Eve, his wife. Malalaman natin mamaya yan. One out of five Pinoy marriages is annulled. One for every five. That's 2014 report. Nung dumating yung 2018 report, naging two 
two out of five. Sa bawat limang kinakasal, dalawa ay nagpapaanal. Ano ang resulta niyan? Ako dito studies din, yung mga anak na produkto ng broken marriage ay na sisira ang buhay. Walang peaceful life na binibigay yan. When you violate natural law, walang peaceful life na binibigay yan. Rappler, 2015, napansin din nila. Kung mababa, nasisira yung ating pundasyon. Ano ba yung pundasyon? The family. Oh, yung 2015, sa dulo ng bar graph na yan, hindi yan yung final na bilang. Pataas ang pataas yan. That was the time when this report was made. So, 2015, according to ResearchGate, ayan yung trending, ah, pataas ah. Uh, number of nullity annulment cases per year. September 17, 2019, ayan ang bilang na nakuha nila. 11,000, 10,000, 8,000, 9,000 because this was the period na maraming umasa sa divorce bill. So we got an average of 10,000. Just imagine kung gano'ng karaming anak ang involved dyan. At hindi lang yung mga nandito ang broken marriages. Maraming hindi kaya ang gastos sa pagpapahal ng annulment. Nanatili na lang may record ng kasal. May namit na foreigner, hindi makamove on dahil sa papers. At ang pinakamaraming nagpa-file daw ay babae. Bakit kaya? <laughs> Mamaya malalaman niyo kung bakit. Kung bakit majority na nagpupunta sa korte para magpanal ay babae. Baka merong hindi ginagawa yung mga kalalakihan. Malalaman natin mamaya yan. Kaya itong mga problemang sinasabi ko sa inyo ay may ibibigay akong solusyon sa inyo na hindi kayo aabot dito. Na hindi nyo mararating yung ganyang sitwasyon. Now, mag-aasawa ka na. John and Chris, Camille and Ian, Herbert, Kimberly, who else? Mag-aasawa na kayong lahat. Ang magiging tawag na sa inyo, Joshua, Ginger, and John, I husband. Alam nyo kung saan galing yung word na husband? From the word houseband. Original word etymology niyan, houseband. Meaning, the one who binds the house together. The one who binds the house. Nagbibigkis. Nagpapatibay. Nang bahay. Sa lalaki lang binigay yan, title na yan. Di ba? And search natin yung meaning ng husband. Pakibasa mo nga, Joshua. Husband. The husband. Connecting and keeping together the whole family. It is a man when betrothed was esteemed from the time I husband. Matthew one sixteen, Matthew one twenty, and Luke. Okay na, okay na, okay na. Thank you, thank you. So connecting and keeping together the whole family. That's the meaning of husband. Kaya nga pag may problema sa bahay, napansin nyo, okay, Chris. Tricia, kayong mga kababaihan. Napansin niyo pag may problema sa bahay, ina-expect niyo husband yung mag-solve. Na-feel niyo, di ba? Tama, okay? Di ba? Na-feel niyo ni. Eh. Oh, that's a natural feeling na hindi niyo kontrolado, hindi niyo imbento. <laughs> okay? <laughs> Now, na intindihan niyo na. Oh, may natural feeling na nakatanim sa inyo to expect the husband to Fix the house together. <laughs> Tapos, sasabihan kayo ng husband nyo, hindi ko alam, hindi ko kaya, ikaw na lang. O how will you feel, Chris? Sabihan ka ni John ng gano'n. Ano sabi, anong reaction mo, Chris? Uh, Mako-frustrate po. Frustrate! Kapag ang lalaki, walang paninindigan, hindi mo rin manindigan, discouragement sa babae yan. Lalo na kung naliligaw pa lang, o lalo na kung boyfriend-girlfriend pa lang kayo, tapos wala lang paninindigan yung lalaki, frustration yan sa babae. Kahit na hindi ko sila tanungin isa-isa. <laughs> okay. 
A husband, a husband title given only to males. O ito, o. Origin. Uh, Jingyo, ikaw naman magbasa. Origin. Origin, husband. Um, late old English. Oh, yung, uh, uh, yung nakabox lang, yung nakabox. Uh, bondi, occupier, and tiller of the soil. Till, cultivate. Till, tiller. Cultivate. Yan ang meaning ng husband. Ano ba ang ginagawa kapag kinocultivate ang isang halaman o isang tanim? Joshua, ano ang ginagawa ng isang cultivator? Iniinrich po yung tinanim. Oo, pinanim, pina, sinisiguro, sinisiguro na malusog yung halaman. Tama? Sinisiguro na may fertilizer, sinisiguro na may na walang insect na dadapo at mamumunga. Di ba, Joshua? Yun ang meaning ng husband. So, alam mo ba na yung wife mo ang magiging halaman ngayon sa buhay ninyo? Naaalagaan, didiligan, sisiguro din walang langaw na dadapo at mamumunga. Yan yun, yung wife niyo. <laughs> Ako, dami niyo pa malalaman later on. So, pag nagkaanak na kayo, you will be called father. Joshua, father ka na. Nakita ko yung baby kanina. O, ano yung meaning ng father? Uh, Jinger, pakibasa yung meaning ng father? Father in the original pictographic script. The first letter is a picture of an ox. As the ox is strong, The letter also has the meaning of strong. The second letter is the picture of the tent or house where the family resides. When combined, these letters from the meaning, the strength of the house. Father, galing sa Hebrew. Alam niyo kasi yung unang sibilisasyon natin, Hebrew language. Wala pang English, wala pang Japanese, wala pang Chinese. Go back. Balik po tayo ng balik. Patras na patras sa unang sibilisasyon. Their language is called Hebrew. Yung iba, sinasabi nila Aramaic. So, yung letters ng pagsusulat nila, ganyan. <laughs> Parang merong konting drawing. So, ganyan ang pagkakasulat ng father sa kanila. Kaya yung first picture daw, picture ng ox. Kaya yung ox daw malakas, the letter also has the meaning of strong. The second letter is the picture of the tent. Picture ng bahay. When combined, the strength of the house. Ang meaning ng father. Now, ang tawag din natin sa Diyos, di ba father? And whenever he refers himself sa Bible, ang ang meaning ng father sa Hebrew is Abba. Abba. Remember sa Hebrew, laging sa Hebrew, napansin ko din, napag-aralan ko din, na laging may two, three, four meanings bawat word sa Hebrew. Tatlo hanggang apat na meanings. Kaya father also means Abba. Ginagamit ng Diyos yan na Abba, yung kanyang pangalan. Abba in Hebrew means source of every needs on earth. Provider of every needs on earth. Sustainer of every needs on earth. O paano yan? Kahit ako eh, pinag-isipan ko eh. Bakit hindi na ubus yung tubig sa dagat? Bakit hindi na ubus yung tubig na dumadaloy sa sa bundok para inumin natin? Punta ka sa Baguio, may makikita ka mga waterfalls na, na dumadaloy. Ba't hindi na uubos? Pinagagalingan ng tubig ng tao yan eh. Kahit sa lamesa daw, hindi na uubos. Pag natutuyo, kailangan umulan, di ba? Sinisiguro ng Diyos, siniguro ng Diyos na lagi tayong may maiinom na tubig. Pinuprovide niya lagi yan. Automatic na eh. Kahit, in, kahit hindi siya magtrabaho, automatic eh. Bakit? Hindi rin tayo nauubusan ng baboy na kinakain. Kapansin niyo ba? <laughs> Hindi na tayo nauubusan ng chicken. Hindi tayo nauubusan ng baka na kinakain. Gulay na kinakain. Hindi na uubos. Bakit? Kasi naturally, 
Naka-design din sa katawan ng mga yan to multiply. They feel that. Now, dahil magiging father ka na, <laughs> si, Jingge, uh, si Joshua, father na. Magiging sustainer ka na, magiging provider ka na, magiging source ka na ng lahat ng mga ilangan sa bahay. Sisiguruduhin mo laging may bigas sa bahay, Joshua. Sisiguruduhin mo laging may gatas si baby, Jinger. Sisiguruduhin mo laging mayroong mineral water sa bahay, John. Sisiguruduhin mo laging makakabayad ng tuition sa, ba- sa-, sa school, ang inyong anak, Ian. Herbert, sisiguruduhin mo din na laging may pampaganda si Kim. Dahil tailor, cultivator ka. Pag pumangit si Kim, kanino ang reflection? Ah, Kim. Pag naging lost yang si Kim, kanino ang reflection? Herbert. Kanino? Sa akin po. <laughs> Kaya huwag ka magugulat, Herbert. Kapag humihingi sa'yo ng pambili ng lipstick yan, pambili ng makeup, huwag ka magtataka kung... Tumihingi sa yan. Kasi manghihinayang yan tuwing bibili yan eh. Sarili niyang pera, pang bibili niya ng makeup, manghihinayang sila. Because na feel nila naturally, Camille and Chris and all the wives here, na feel nila na ikaw yung sasagot lahat nun. Kaya nga pera nila, kanila lang eh. Pera mo, kanila din. Di ba may ganon, Kay? Di ba, Kay? Opo. <laughs> Oh, hirap na hirap silang sabihin kung magkano sinahod nila. Okay. <laughs> oh, kaya ito naman mga husband, gusto malaman kung magkano sinahod ng wife. Ay hindi sinasabi ng wife. 'Di ba? <laughs> Kasi pag sinabi ng wife sa iyo 'yan, iisipin mo may pera ka pa eh. <laughs> o di, hindi ka magbibigay. <laughs> kaya hindi sinasabi ng mga wives 'yan. Naturally. Okay. <laughs> Because na feel nila that the husband should provide for all the needs in the house, including yung pagpapaganda nila. At hindi nila makukontrol yung feeling na yan kasi hindi naman nila inimbento din yan, Joshua. Hindi nila inimbento yan. Okay? That's a natural design ng babae. So, ngayon, after knowing all these truths, mag-aasawa ka pa ba? Ah. <laughs> Herbert, kaya? Kaya? Ha? Ah? Ginger, kaya? Kaya. Kaya, very good. <laughs> Joshua, kaya? Ha, ah, John? Kaya, ha? Nalinig ni Trisha, o oh. katabi mo si Trisha, o oh. Ginger, katabi mo si Kay. O kaysa ka alam, magreklamo ka na, ha? So, papaalala sa'yo ni, ano yan, ni no, mga wives niya. Sabi mo nung counseling natin, kaya mo. Oh. Yan ang papel ng ilaw ng tahanan. Kaya sinabi silang ilaw, magugulat ka, yung mga dati bumabalik. Matatalas mo rin ng mga babae. Okay? <laughs> oh, pag sinabi mo dati, disidido ka, husbands, itong pangarap ko, itong gagawin ko. Tapos, after 10 years, nag-iba ka. nag ka. Hindi mo naabot yung pangarap mo. Alam niyo kung ano gagawin ng wives natin? Di ba sabi mo ganito nung pinakasalan mo ko? Ganitong plano mo? Di ba? Okay? <laughs> That's why naging ilaw sila ng tahanan. Because they serve as a reminder to the husband. Now, is perfect marriage possible? Ito na ngayon yung mabigat na tanong. Possible perfect marriage? Gusto ko malaman sa inyo ngayon isa-isa. Uh, let's start with Joshua and Trisha. Possible? No po. <laughs> there's no for for us ah. Uh, uh, there's no imper- uh, there's no perfection po in human beings kasi. Kaya there will never be a perfect marriage. Pero along the way, you can you can work out naman as a couple. Okay. Always try to be perfect po. <laughs> but never perfect. Oh, so, so after matry nyo maging perfect, anong pwede maging resulta nyo? We can learn naman po sa mistakes namin para hindi na maulit in the future. 
Yan na nga. Ano ang pwede maging byproduct niyan? Uh, yung want to perfect yourselves. Lifetime po yung marriage. Happiness. Happiness. O di perfect marriage pa rin. Diba? <laughs> Mag- magka-opposite eh. <laughs> okay. Kay and Jinger. Perfect marriage possible? Uh, yes po. Wow. Um, Diyan po, sa, sa amin po kasi parang marriage is, uh, hindi siya perfect pero you can choose to be perfect para po sa partner mo. So it will lead to perfect marriage din po. Thank you, Kay. Talawin natin si Jinger, baka mamaya iba lang sa isip mo. Jinger. Kasi <laughs> uh, po naman po, uh, perfect marriage. Um, okay. At first, sa umpisa po, talagang may mga pagsubo ko yung pagdadaanan. Mm-hmm. Hindi naman po perfect to lahat. Um, but uh, pag daan po ng panahon, malalaman nyo din po kung paano solusyonan yung mga problema ninyo. Tapos hanggang sa ma-fix uh, na po lahat ng problems nyo, maging perfect na po. Pag perfect na po yung marriage, happy life na po kayo. Yun. Thank you, Jinger. Thank you. Joel and Chris. Uh, for us po, like, as they say, nobody's perfect, di ba? Pero, Mm-hmm. Um, again, that's the reason why if you fi- find someone na perfect for you, yung mm-hmm. magko-complement sa'yo. Mm-hmm. So, I think if um, you try to work yung mga weaknesses nyo and lapses, you can try to compromise and arrive dun sa perfect marriage for the both of you. Yun. John? Same po dun sa sinabi. <laughs> Thank you. Thank you, ano po? Uh, depende kung paano titignan yung perfect marriage because it depends on what is the definition or per mm-hmm. tao kung ano yung point natin what is perfect marriage. Mm-hmm. And also, I think there's such thing as perfect marriage yung concept. Ang hindi magiging perfect is yung process on going to perfect marriage. Okay. Kasi yung process, doon na papasok yung sinabi ni Chris na you must complement with one another for okay. you to achieve yung perfect marriage. Okay. Thank you. Thank you, John and Chris. Camille and Ia. Uh, for me po, um, my perfect marriage, pero it's up to the both of the partner hmm. kung paano nyo gagawin yung paano magiging perfect. Uh, maybe Uh, sabi nga nila, it's a process to mm. make it perfect. So, mm. in kayong gagawa to make the output perfect. So, mm. complement understanding um, adjustment to the attitude of each other. Kasi, opposite kami. So, hindi kami parehas ng pag-iisip as you said earlier. Yes. So, um, kailangan ng understanding and um kailangan mag-adjust for each other para magkaroon tayo ng output na perfect marriage. Yun. Very good. Thank you, Camille. And si Ian, si Ian. Baka may ipang naiisip si Ian. Uh, same lang din po. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Uh, Kim and Herbert. Um, for me, sir, there's a perfect marriage uh, because maybe you as an individual, you're not perfect, but once you find your partner and because you complement each other then that relationship becomes perfect and marriage naman po sir is for a lifetime so maybe it's a start a lot of bumpy roads hindi pa perfect but you have a long time to practice you have a long time to live together so over time para maging perfect na rin po yung marriage mm-hmm. Herbert thank you Kim magiging perfect po sir pag magiging happy si Mrs. <laughs> so, y- ang gawi- gagawin po is sundin lang po si Mrs. <laughs> sundin lang lagi. Andres Desaya, labas mo yan. <laughs> okay. okay. Thank you, Herbert. Isa lang yung napansin ko sa, sa, sa line of answering ninyo. Una, negative, no? medyo doubt, pero later on, hopeful. Hopeful na magkaroon ng perfect marriage. May mga tao ba kayong nabalitaan na masaya magsama? 50 years, 60 years, masaya na sila. Walang walang away. Meron naman, di ba? Meron kayong nabalitaan taong ganon? Meron? 
Kung wala sa Pilipinas, sa abroad kayo tumingin. <laughs> Di ba? Merong happiest happiest earth o oh, happiest country, 'di ba? Merong sinusukat na ganun. Happiest country may listahan, list of happiest countries. Makikita niyo doon kasi paano nila sinusukat 'yon. Kung yung bawat bahay na nalandoon sa country na 'yon, masaya, buong pamilya, walang pag less crime, 'di ba? Makikita 'yan ni, eh. nasusukat talaga eh. Less crime, walang bata na papabayaan. Walang mga reklamo about violence against women. Walang mga kinukulong about drugs. Less crime talaga. Walang masyadong trabaho mga polis. <laughs> Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, gusto lagi may trabaho mga polis eh. Di ba? <laughs> Kasi alam nila, maraming problema ang bawat mag-asawa. Maraming dinadanas na pagsubok sa bawat pagsasama. Bakit? It all boils down to our ignorance. Lack of knowledge. Hindi alam eh. Ako, personally, may law office kami. Marami kami annulment divorce cases na hawak. And every time we read their stories, siyempre pupunta ka sa korte, sasabihin mo sa judge, judge, ayoko na tong taong ito. Bakit? And you have to justify. Hindi basta-basta sasabihin mo sa judge na, judge, ayoko na, hindi na ako masaya. Hindi i-annul yung kasal mo. Yung ganong reasoning, You have to explain, you have to justify kung bakit. Kaya binabasa namin lahat yun. At isa lang yung nagiging conclusion namin. Since 1990, sa experience ko, pag pinagsama-sama ko lahat ng kwento nila, iisa lang yung nagiging conclusion ko. They all don't know the right design of the product na pinasok nila. Wala silang knowledge about the product na pinasok nila. That's why nag-malfunction ang pagsasama. Now, for purposes of discussion, this is a perfect cake for me. Maayos, maganda yung pagkakadesign, hindi nalulusaw, hindi, hindi pangit sa paningin, di ba? Nakatakam-takam, yummy kainin. This perfect cake is a result of a process. Anong process? Process of what? Careful research of the right steps. Tama ba yung steps na pinagdaanan ng baker? Ni research niya kasi marami nang gumagawa ng cake eh. Ano ang step 1 sa paggawa ng cake? Ano step 2? Ano step 3? Step 4. Ni research niya yan. Careful purchase of the right ingredients. Ano ang tamang ingredients para hindi matunaw kagad ang cake? Para hindi tumumba kagad ang cake. Ano ang tamang ingredients? Ano ang formula? Ano ang mixture na dapat kong gawin? Careful study of the right formula. What else? Tamang lugar. Tamang temperature. Ba yung kanyang kinalalagyan? Baka mainit, malulusaw ka agad yung cake. Baka naman hindi pa panahon, unang cake pa lang, gusto niya perfect na kagad. Walang ganun. Okay? <laughs> unang Unang pagbe-bake pa lang niya, eh, gusto niya perfect na kagad. Walang ganun. Is a result of the process. Ganun din ang perfect marriage. Process of what? Careful research of the right person. Tama ba itong taong pinakakasalan ko? Saan ba siya galing? Anong klaseng pamilya ba? Anong kanya pinanggalingan? Siya ba ay galing sa tondo na, na ang culture sa loob ng bahay nila ay murahan, sigawan. At yung mga kapatid niya, anong klaseng buhay meron? Tamang tao ba itong kinukuha ko? Dahil si Jesus din ang nagsabi, hindi lahat ng tao, dahil hindi nga nila inutos, hindi inutos ng Diyos na tayo mag-asawa, hindi daw lahat ng tao ay kayang tanggapin ang mga principles ng pag-aasawa. Careful purchase of the right ingredients. Anong ingredients? Anong klase pagkatao meron itong pakakasalan ko? Siya ba ay madamot? Siya ba ay pag may nakita ang mga bata, naiinis sa mga bata? Naiirita pag may kumakalabit sa kanyang batang kulubi? Hindi magiliw sa mga bata. E eh, paano na pa nagkaanak kayo? Di ba? Mapapansin mo na yan. 
habang kayo ay in a relationship. <laughs> Pag hindi niyo napansin 'yan, yung mga ganyang karakter ng inyong papangasawa, eh lalabas 'yan after the marriage. Okay? <laughs> after niyo magpirmahan. So, paano ba 'to? Hindi na ako makawala. <laughs> so, doon papasok yung problema. Bakit? Hindi mo inalam yung kanyang karakter. Meron pa nga dyan. Nag-asawa, pinag-aaral pa pala yung magkakapatid. Yung mga kapatid niya, pinag-aaral pa pala. So, nag-asawa bigla. Yung dating 100% full attention and financial support na natatanggap nila ay mahahati dahil nag-asawa na si kuya, nag-asawa na si ate. So, yung sahod ni ate, sahod ni kuya, kalahati na lang yung may enjoy ninyo mag-asawa. Ikaw, wife, na walang sinusuportahan, walang pinag-aaral, magkakayod doble ka. Bakit? Kasi si husband, yung kalahati ng sahod niya, nandun sa pamilya. So, tanungin nyo ang inyong mga sarili. Ha? Tanungin nyo ang inyong mga partners. Tapos na ba ang obligasyon mo sa iyong pamilya? Baka naman inuobliga ka pa ng nanay at tatay niyan. Inuobliga pa siya ng nanay at tatay niya na suportahan sila habang sila ay nabubuhay. <laughs> <laughs> okay? Issue yan. Magiging issue yan sa umpisa, okay lang. Tanggap mo. Pero sooner or later, pag lumalaki na rin ang pangangailangan ninyo, pag-aawayan nyo na yan. Okay? Careful study of the right formula. Ito na yun. Formula ng marriage. How? Paano? How to treat each other? Ano ang design? Anong dapat natin sundin na design tungkol sa marriage? What else? Tamang panahon na ba para mag-asawa itong aking aking uh, soon to be wife, soon to be husband. Baka naman hindi pa nagsasawa ito sa barkada niya. Baka hindi pa nagsasawa ito sa Mobile Legends, sa kakalaro ng Mobile Legends. May, may tumawag sa akin last month, ha? One year pa lang silang kinakasal. Ang babae, stewardess. Ang lalaki, husband niya, good provider. Mapera, mayaman. Ah, ba't ka nagre-reklamo? Mayaman, mapera naman pala husband mo. Eh sir, hindi, naman, hindi ko maramdaman yung pagmamahal. Eh bakit? Laging nasa cellphone niya. Laging nag-AML. Nag-mobile legends. O eh talaga magre-reklamo ang babae niya. Kaya nga nag-asawa eh. O, check nyo mga husband na pakakasalan nyo ngayon. Ha? Baka hindi pasawa, hindi pasawa sa pag-mobile legend yan. Gawain ng binata yan. O, nasa mo na ko tuloy yung husband eh. <laughs> Imagine, steward sa asawa mo. Ganda-ganda. O, maraming panahon daw pagkakataon na may sakit siya, hindi siya inaalagaan. O, kawawa naman. ba? Diba? Hindi lahat ay nadadaan sa pera. Napatunayan ko na rin yan. Nakala ko, pag napupulubayad ko na lahat, wala na dapat reklamo yung asawa ko. Eh nagreklamo pa rin. Kasi busy-busy ako masyado. <laughs> oh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pera ang magpapasaya sa babae. It's your care, love, and attention. That, because that's what they need. Because that's how they were designed. Tamang panahon na ba pag-aasawa ng inyong partner? Ang tanungan na kayo, ha? <laughs> Now, who is the foundation inside the family? The male or the female? Hulaan, hulaan. Sino ang foundation? Nabasa natin kanina, o, oh, di ba? The one who binds the house. Okay? <laughs> Alam niyo na yung sagot yan, ha? It's the man. The husband. Pundasyon. Kapag ang husband nag-iba ng direksyon, humina, nawala ng pag-asa sa buhay, nako, babagsak ang bahay. Babagsak ang pagsasama. Anong role ng babae? That's why you are called helper. Mamaya malalaman yung meaning ng helper. Sa inyo ulit kukuha ng strength si husband. Kapag nanghina si husband, dapat malakas kayo, wives. Dahil kung mahina pa din kayo, sabay na kayong mahina, ay saan pakukuha si husband ng strength? Lalabas ng bahay yan. Maghahanap ng strength sa labas. Ha? Wives? Remember that, ha? 
Strong families daw, foundation of a great nation. Walang pwedeng mag-deny dito. Tanggap ito ng lahat ng bansa. Kapag ang bawat community ay puro buo ang family, matibay ang pagsasama, less crime. Walang pupunta sa police station para magreklamo sa abusive husband, wife na hindi ginagampan lang yung trabaho, etc. Foundation, according to our Philippine Constitution, is the family. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Hindi na masyado din bigyan diin ito eh, kasi ang dami na nating problema. Ang taas na, nakakalimutan na. Kaya nga at one time, na speech si Duterte about the family. Alam niya na ang lahat ng problema ng bayan ay nagsisimula sa loob ng bahay. Kaya one time napundi siya, napuno siya. Na yung mga nasisirang pamilya, yun ang sinusold ng bawat gobyerno. So define foundation. Mga engineer natin dito, alam nila, ito yung sumusuporta sa whole masonry, substructure of a building. According to Miriam and Webster, a body or ground upon which something is built up or overlaid. Ilang malaking budget, as I've said kanina, napupunta sa foundation. Case study. 11.34, gusto nyo mag-break muna o diretso ko na, 2 hours. Diretso ko na. Diretso na, guys. Thumbs up lang. Thumbs up. Okay. Itong kwento na to, talks about a husband and wife. Hindi analmit ito. So, hindi lahat ng nasisira pamilya ay nanggagaling sa analmit. Nanggagaling din siya sa pagpapile ng violence against women and children. At ang taas ng bilang ng ating bouncy cases. Kapag sinaktan mo kasi ang asawa mong babae, hindi lang physically, kundi emotionally, ikaw ay pwede ng kasuhan. At ang batas na ito ay one-sided. Para lang sa mga babae ito. Kasi pag yung lalaki ang nagpunta sa presinto para isumbong ang wife na binibigyan siya, ng, na binubugbog siya, Joshua, punta ka sa police station, binubugbog ka ni Tricia. Ano sa tingin mo mangyayari sa iyo sa police station? Baka pagtawanan lang po ako doon. <laughs> Di ba? Jinger? O, oh, John, punta ka sa station ng police. Binibugbog po ako ng asawa ko. O, oh, paliniwalaan kayo ng police? Hindi, di ba? <laughs> Kaya unfair tong batas, di ba? <laughs> oh, kasi daw, ang tendency, pinaka may tendency manakit ay ang lalaki. Tayo yung binigyan ng strength, ng energy, ng power. Mas malakas yung katawan natin sa kanila. Sino nakapanood ng video ni Dr. Miles Monroe dun sa assignment, sa homework ninyo? Napanood nyo? Okay. Ang design ng lalaki, mas matigas ang buto. Bakit? Tiller eh, cultivator eh. Kailangan talaga mas matibay ang katawan mo sa pagbubukal ng lupa eh. Subukan mo paggawa sa babae yan. Ilang minutes lang susuko ang babae yan. Mas malapad yung ating muscles. Mas malaki eh. Yan ang design ng lalaki. Because of the purpose. Anong purpose? To be a cultivator. That's why. Sasummarize ko na lang tong kwento na to. Pero I want to ask a question tungkol dito sa nangyari kay Jaime and sa kanya asawa. Uh, Kim, nabasa mo to? Yes, sir. Ano ang naging pagkukulang ng wife dito? Um, siguro po... Oh, Saan siya nagkulang? Support siguro sa husband, sir. Kasi... Ano, siya, si wife dyan yung parang may business ata na bordo. Mm -hmm. Tapos, si husband, taxi driver, tapos nag, ano siya, di ba? Parang nag-quit, tapos nag, tumulong na lang po sa wife niya para parang lumaki pa yun, yung networking nila. Mm -hmm. 
parang nafi-feel ko na walang masyadong support. Supposed to be si wife dapat magsusupport kay husband ang yung case nila is parang baliktad. Oo nga, 'di ba? Si babae yung provider. Okay. <laughs> okay. Okay. Thank you, Kim. Ah, uh, Jinger, si Jinger magkukuwento naman sa lalaki, sa side ng lalaki. Ano ang naging problema kaya ni Jaime dito? Si Jaime po, um, nag-start na siyang tumulong sa wife niya sa business ng boardwalk. Hmm. Okay, one time po na una, pumunta siya ng Sambuanga hmm. uh, para sa business, parang business trip. Para mag-recruit daw ng INT. Ay, opo. Tapos, ang pagkakatanda ko, may nakilala siyang parang sa trabaho, si hmm. eh, si Pabilyar yata yung pangalan. Oo, oh, kabusado si mo pa. Si Mr. <laughs> Tapos, many times na uh, parang hinahanap siya ng asawa niya. Oh. Nagpa, dumating pa nga sa point na pina-NBI niya oh. para hanapin yung asawa niya sa, sa Sambuanga. Kasi yun pala, oh. atira na yung lalaki dun sa kay Miss Pabilyar. Oh. Uh, at meron pang allegedly na Naging anak sila, tatlo daw. Oh, ibig, sabihin, ibig sabihin, ang haba ng panahon na nandun siya. Mm, may taon niya ito, two or three years. Nakatatlong anak. Tinago siya. Tapos tinatago siya ng babae, ni Pabilyar. Okay. Ayaw siyang ilabas. May ganong senaryo eh. Tinatago oh. siya ng babae. Tapos yung babae parang na-stress na nagkasakit. Oh. Uh, nagpa-check up pa nga siya sa doktor eh. Oh. Na Ano yun? Yung uh, Sa psychological Something oh. Oh. <laughs> yun. So dahil sa stress Kasi dahil sa asawa niya Tapos yun Kakaisip niya sa asawa niya oh. Tapos yun nalaman na Hanggang sa umabot sa uh, Korte hmm. Yung Noong una dinedenay pa yung dinedenay pa ng lalaki yung hindi ah. hindi daw niya hindi niya daw niya kabit yung si Tessie. Ah. Pero nung huli parang sinasabihan siya nung judge na bibigyan kita ng chance. Hmm. Isa pang chance. Sasabihin mo ang totoo parang siguro bababa yung sentensya niya kung aamin siya para ah. ganun. Ah. Ah. Tapos sa huli inamin niya din na talagang may mistress siya na si Ms. Pabilyar. Oo. Uh, okay, thank you, thank you, Jingle. Pero before siya nakulong, anong dahilan kaya bukod do sa pagkuha ng ahente sa Sambuanga? Anong dahilan bakit siya umalis? Hindi niyo maalala na merong siyang kapatid na nagkasakit na lumapit sa wife niya para humiram ng pera. Alala niyo? Ayun, ako pa nakalimutan. Diba? Tapos, hindi pinahiram dahil daw wala siyang perang ipapahiram. Eh, ayaw maniwala ng husband because maltaas yung benta nila eh. Malakas yung business, yung boardwalk. At nakapangalan sa wife, syempre lahat ng payments, commission siguro, dun sa account ng wife. Ang lumalabas ditong boss, yung babae. Em- empleyado niya yung husband. <laughs> At madalas daw, na hindi sila nagkakaintindihan. So, ito ang sitwasyon kapag nag-malfunction na yung pagsasama. Bakit nag-malfunction? Kasi nagkabaliktad na yung sitwasyon eh. Hindi na yung tamang purpose ang nasusunod. Anong tamang purpose? Si husband should be the provider. Ano nangyari? Si babae na kumikita sa sariling business, siya na yung nagpapatakbo ng bahay. Siya na yung nagpapatakbo, nagdidesisyon kung anong bibilin, anong gagawin sa pera, etc. Binibigyan na lang yung si husband. Now, here's the question. Kapag maayos ang inyong bahay, maayos ang inyong pagsasama, nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay, kahit pa may negosyo si babae, kahit pa malaki ang sahod ni babae, pero nire-respeto ka naman bilang husband, iyan, halimbawa, talayo ko pa ba ng sambuanga, aalis ko pa ba ng bahay, iyan? Hindi na, di ba? 
nararamdaman mo yung respeto sa'yo ng wife mo kahit na siya yung kumikita. Di ba? Pag sinabi mong pahingi naman sa libo dyan, no? Babe, pahingi naman. <laughs> di ba? Madalis mag, mabilis maglabas ng pera si Camille. <laughs> Lalayo ka pa ba? Di ba? O, generous yung wife mo? O baka naman hindi naging generous yung babae dito eh. Kaya na kito napilitan lumabas si Jaime at umibang bayan. Ang layo-layo ng Zambuanga. Diba? Sa kanina hindi nabanggit kung may anak sila eh. Baka hindi rin nabigyan ng anak si Jaime. Mukhang na-feel niya, naramdaman niya na wala nang sa yung kanilang pagsasama. Now, ito ang question ngayon na gusto kong sabihin sa inyo. Paano kung two years na, three years na, four years na, hindi pa kayo makabuo, nakaredy pa kayo sa gagawin ninyo? Kasi sa husband, naturally, na-feel din nila yan na magkaanak ng junior. <laughs> gustong gustong magkaanak. Tapos hindi ka mabuntis-buntis. O paano yan? Frustration sa lalaki yan. Napag-usapan nyo na ba yan? Five years, hindi pa rin. Nakakabuo. Napag-usapan nyo na ba yan? Ano ang naging kwento doon sa smart parenting link na binigay ko sa inyo? Ano ang naging option ni lalaki? Kumuha ng ibang babae. O, oh, matutuwa ka ba doon, Chris? Matutuwa ka doon, Kim? Matutuwa ka doon, Kay? Sa ibang babae siya mabubuntis. Pabayaran lang nila, di ba? Hindi nakakatuwa, di ba? Kasi pag uniwi, the moment na inuwi ang bahay, yung baby sa inyo, hindi mo rin alam kung mahawakan mo ng maayos yan eh. Kamil, di ba? Kasi hindi galing sa iyo eh. O, oh, Kay? Di ba? Hindi, hindi mo sure eh kung mamahalin mo pa eh. Kasi hindi mo baby. <laughs> baby ng ibang babae eh. O. Oh. Alam nyo sa US, merong isang state sa US na bago bigyan ng marriage license yung couple, kailangan mag-submit ng medical examination na ready at we, uh, ano tawag doon? Capable. Capable of uh, na mabuntis. Bago bigyan ng marriage license. May medical examination na gano'n. Now, ginawa niyo na ba yun? Kailangan magpatingin kayo. Para yung frustrations ng bawat isa, hindi umabot, hindi dumating sa frustrations na kala ko magkakaanak na tayo. Kala ko bubuntis ka na. Pag-usapan niyo yan. Ha? Kung anong dapat niyo gawin para maging Uh, capable kayo na makabuntis kasi pwedeng sa lalaki yung diferensya, pwedeng sa babae yung diferensya. That's very important. Bakit sa US ni-require yung ganyang batas? Because pagkatapos makasal, dun lang malalaman na hindi pala mabubuntis, na hindi pala makabuntis. Adi, ang taas ng divorce statistics nila. Oo. Oh. Ayaw din ng gobyerno yun kasi lumilipat sa kanila yung problema eh. ba? Diba? Kaya nag-iisip sila ng mga measures para mabawasan yung divorce cases. Para di madagdagan sakit ng ulo nila ng gobyerno. O, patingin kayo ha. Eh, si Joshua at Trisha, na-test na nila yan. Nakailan na ba anak niya? Ilan na baby niyo? First baby pa lang ba? Ah, first baby. O, oh, yan. Patingin din kayo ha kung kung ano ang capability ng katawan ni Trisha. Kaya ba niya taon-taon, di ba? Hindi na po pwede sabi ng PD, ano, ng OB. O, di ba? Kailangan nyo rin yan because knowledge, sabi ko nga sa inyo, knowledge is very important in our decisions. And it should be right knowledge. Okay? So, as we go on, Rights and obligations ng spouses. Itong sinasabi ng batas. Article 68, Family Code. Kung pag-uusapan natin ng batas ng tao, ito ang sinasabi ng Family Code tungkol sa pag-aasawa. Ano ang rights daw? Something to which one has a just claim. Such as A, the power of privilege to which one is justly entitled kahit hindi hingin, kahit hindi mo ipakiusap. Karapatan ko ito, kahit hindi ko ito ipakiusap or hingin. Okay? Just claim ang, sa, ang tawag dyan. Right. Obligations naman, something one is bound to do. 
pinag pinagkambal nila yan, pinagdugtong nila yan, rights and obligations ayon sa family code. Hindi pwede maghiwalay. It's a twin requirement. Bound to do. Hindi pwedeng hindi mo gawin. Okay? Hindi pwedeng tumambay ka lang. Hindi pwedeng sabihin mo lang sa wife mo, oh, mahal kita. Kaya nga kita pinakasalan eh. No. You have something to do. <laughs> okay? Duty, responsibility. Ano yun? Say-say natin yung rights. Right to defend the life and honor of the other. Obligasyon mo. At karapatan niya. Ha? Ganito yan. Ha? Obligasyon mo at karapatan niya. Vice versa yan. Ha? Pwedeng lalaki o babae. Obligasyon mo at karapatan niya na ipagtanggol mo siya kung malalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Okay? Naintindihan? At yan ay nandun din sa Article 11 ng Revised Penal Code, RPC. Obligasyon na bawat isa sa inyo. Dahil karapatan niya yun. <laughs> May pagtanggol mo siya. Kung malalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Number two, right to cohabitation. Right ng bawat isa sa inyo na magsama sa isang bahay. Physically. Cohabit. Okay? Kaya nga, hindi advisable. Hindi na namin ina-advise talaga eh, na after magpakasal, maghihiwalay sa abroad because nandun yung trabaho. Magkasama kayo dapat doon. Kung mag-a-abroad kayo after the marriage, after the wedding, magkasama kayo dapat. Dahil pag mahabang panahon, sa umpisa may technology, yes, magkakapag-usap kayo. Eh, paano yung needs ng bawat isa? Ano ba yung needs ng tao? According to studies, water, food, and sex. Ano niya? Sa theory ni Abraham Maslow. Kaya pag hindi kasama ang asawa, puro na lang video. <laughs> eh magpapagod din niya, magsasawa din niya. Okay? Dahil meron pa ang kailangan yung katawan. The right to sexual intimacy. Right to procreate. Karapatan na makabuo ng bata. O, tinakdala ng batas yan. Right to jointly exercise parental authority over the children. Karapatan ng bawat isa. Obligasyon din ng bawat isa. Yung parental authority over the children. Kaya pag mag-uusap kayong dalawa, saan natin pag-aaralin anak natin? Hindi pwede isa lang yung masunod. Gusto ko sa exclusive all-girls school. Eh kung hindi naman kaya ni husband yung tuition. Eh gusto gusto ni wife doon. All-girls school, exclusive. O di mag-usap kayong dalawa. O sige, ito lang ang kaya ko. 40%. Sa'yo 60% kasi gusto mo doon eh. <laughs> okay, deal. <laughs> okay. 60% ng tuition kay wife kasi yun ang gusto niya. 40% kay husband. Okay? So yung mga setup na ganyan, yung mga pag-uusap na ganyan, kailangan malinaw. Pag hindi malinaw yan, magiging sumbat yan balang araw. Okay? Right to be supported by the other. Unless, karapatan ng bawat isa at obligasyon naman ng isa na supportan yung isa. Unless daw, intentionally umalis ng bahay at ayaw tumira doon. Dahil sa masungit na biyenan, maigpit na biyenan, okay? <laughs> Kaya nga, hindi rin, hindi rin pinapayo talaga na tumira sa magulang after makasal eh. Kailangan talaga humiwalay sa magulang. Utos din yan, nandun din yan sa manual na humiwalay sa magulang after mo makasal. Bakit? Kasi kingdom nila yon, Kingdom ng parents mo yun. And as long as nandun kayo nakatira sa parents ninyo, you are subject to the laws and ordinances of your parents. <laughs> okay? Okay? Nandun kayo sa kingdom nila eh. Kaya merong possibility na makialam ang magulang ninyo sa inyong dalawa. Lalo na pag narinig nila kayong nag-aaway. Okay? Merong tendency for them na makialam sa inyong buhay kasi nandun doon kayo sa poder nila. Kaya pag-usapan nyo yan, after makasal, saan ba tayo titira? 
Okay? Pag umalis ng kusa, yung isa sa inyo, hindi entitled sa support. Anong support yan? Pwedeng financial, pwedeng mental support, emotional support. Hindi lang financial pinag-uusapan dyan. Okay? Pag umalis ng kusa, ayaw tumira doon sa bahay ng conjugal na pinili ninyo. Pero kung pinaalis mo ang asawa mo, entitled siya sa suporta. Pinaalis mo lang. Ayaw mo siyang tumira. Alis ka. <laughs> Pasaway ka eh. O entitled siya sa support. Maghahabol siya ng suporta sa'yo. Okay? So hindi pinag-uusapan dito kung si babae o si lalaki. Kung sino man yung may capacity na mag-suporta to the other. Dahil hindi lahat ng panahon, tayo ay employed. Kung sino yung may kapasidad magbigay. Obligations, puto tayo. Duty to live together in one home. Kaya kung mapapansin nyo, yung rights and obligations, magkakambal siya eh. Magkakapareho lang halos ng concept. Ng principles, magkakapareho lang oh. Duty to observe mutual love, respect, and fidelity. Kahit na ayaw mo, duty mo na mahalin ang wife mo. Kahit na hindi ka nire-respeto niya, duty mo bilang husband na mahalin siya. E kaso, tao lang tayo, may hangganan ng lahat. Susuko din ng tao sa kamamahal kapag hindi niya nalandaman yung respeto. Kaya huwag niyong abusuhin yan. Ha? <laughs> Do not abuse. Duty to render mutual help and support. Bound to support each other. Psychologically, physically, and physiologically. Pinagdag ko yan. A spouse cannot be examined for confidential information received during the marriage by anyone without the consent of the other spouse. Page 125, Handbook on the Family Code by Justice Alicia Sempio D. Ano ibig sabihin nito? Kung yung asawa mo may mga nalalamang impormasyon tapos pinipilit siya na ilabas yung mga confidential information na yan sa korte, sa kumpanya, kung saan man, hindi niya pwedeng gawin yon hanggat walang consent yung asawa. Halimbawa, okay, marami kang nalalaman sa kumpanya. Eh, may mga illegal na aktibidades pala yung kumpanya. Hindi ka pwedeng isubject sa questioning, okay, kung walang pagpayag si Jinger. Okay? Kung hindi pa pagpayag si Jinger. Kasi nga, depend the life and honor of the other. Okay? Kailangan ng consent lagi ng husband o ng wife. Kung sino man yung nasa sitwasyon na ganyan. Next. Right to be loved and be comforted. Right to jointly fix the family residence. Right to manage the household. Right to exercise any legitimate profession. The right to give and receive moderate gifts to and from each other. The right to retain the ownership, possession, administration of the exclusive properties. At sa obligations naman. Article 70. Spouses are jointly responsible for the support of the family. Alam niyo ba dati? Before the family code, wait lang, patay ko lang electric pan, nilalamig na ako. Dali ah. <laughs> Sino pinanganak dito sa inyo before Cory Aquino's time? Before dumating si Cory Aquino sa Malacanang? Meron ba? Mga pinanganak, 89 pa baba. O 88 pa baba. Wala. 1990s kayo pinanganak? Pareho tayo? Ha? <laughs> 1990s, millennial, mga millennials tayo, sama-sama. Wala. <laughs> okay. Before Cory Aquino's presidency, there was civil code. Nandiyan yung Nandiyan yung mga pamantayan tukos sa pag-aasawa sa civil code. Under that civil code, ang lalaki ang provider talaga. Lahat. 
Ang babae, housewife lang, sa bahay lang. Eh kaso, ang dami daw nagreklamo na babae. Yung mga nakagraduate ng engineer, nakagraduate ng doktor. Teka muna, ba't kami tatambay sa bahay? Eh, nag-aaral na kami ng pagka-doktor. Nag-aaral kami pagka-engineer. Bakit sa bahay lang yung bagsak namin? So dahil sa clamor ng maraming wife na ayaw tumambay sa bahay, gusto nilang i-exercise ang kanilang profesyon, nung pumasok ang Korea Pino Administration, gumawa sila ng family code. Kaya sa family code, nakalagay na dyan na both, both parties na male and female, the husband and the wife, ay obligas, obligado na i-provide lahat na pangangailangan sa bahay. Yun ang changes na nangyari. From civil code to family code. Kaya kung magpapakasal kayo during the existence of the family code, kasi family code na ang prevailing law ngayon sa pag-aasawa. Yan ang masusunod ngayon. Pag, merong, pag kumikita si babae, siya ang, si lalaki na wala ng trabaho, si babae ang provider. Now, ito ang nagiging malfunctioning. Kapag nag-enjoy si husband, <laughs> nag-enjoy kasi provider na si wife, nag-enjoy si husband, nanonood na lang ng TV araw-araw. <laughs> Tapos, siya na taga-alaga ng mga anak. Tapos, yung mga barkada pa, lumalabas, nagsasabong, nanonood ng sine with the barkada, etc. Samantalang si wife, busy-busy sa trabaho. O, nag-enjoy si husband. So, ano na tawag doon? Abuse na. Because, hindi na nasusunod yung purpose. Pagmamalfunction na ang relationship na mag-asawa. Kaya, kahit pa may batas na ganito kahit pasabihin natin na sabi ng family ko eh, ganito eh, dalawa na tayong gagastos eh merong point sa buhay ng pagsasama na magmamalfunction kayong dalawa bakit? because yung natural built-in na design ng lalaki to provide ay na-abuse at hindi matutuwa si wife niya Because their bodies are not designed to work harder. To work overtime. Lalo na kung may mga bata na mag-i-expect din ng atensyon ng mami. Maghahanap din niya ng atensyon ng pag-aalaga ng mami. Iba ang binibigay ng alaga ng mami. Iba? Iba eh. Mas komportable ang anak na mami yung mag-aalaga sa kanila. Anong ini-expect ng bata sa tatay? Security, protection. Yung love, care, attention, hinahanap nila yan sa mami. Ang hinahanap nila sa daddy, protection. <laughs> That's how they feel also. Diba? Number four, obligation, duty to manage the household. Consistent with the policy of ensuring equality between spouses. Ito, ito, ito ang mga reklamador eh. Equality, equality, rally dito, rally doon, punta sa Congress, hindi equality. This shall be the right and duty of both spouses. Now, ito ay batas ng tao. Iba ang sinasabi ng batas ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Kaya kung mas papakinggan ninyo or mas susundin ninyo ang batas ng tao, ang bigay niyan ay regrets. But if you follow the laws of God, who is the author, the manufacturer of marriage, ang ibibigay sa inyo niyan, lasting, everlasting, lifetime happiness. So, huwag na nating pag-usapan pa itong rights and obligation na ito. Mahaba ito talaga. Oh. Ayan, oh, tinan nyo. This change, dito sa obligations, ah. uh, pakibasa mga Joshua, This change. This, change. this change in the rules in the family code answers the cry of Filipino women that they should not be confined to stereotype roles, one of which is the management of the household. Continue lang po. Yeah, yeah. Wives would like the husbands to share this responsibility, like worrying about the high prices of food and family necessities. 
making both ends meet, helping the wife with chores during maid absence, taking care of the baby at night, especially if both spouses go to office or work during the day, etc. Yan. Kasi nga, dahil sa reklamo daw ng maraming Filipino women, nung time na yun, ha, na mawala si Marcos, ayaw nila ng housewife lang. Kasi pagdating ni husband galing work, natutulog. Yung baby, pag umiiyak, siya pa rin. Si, si wife pa rin, yung gigising, magtitimpla ng gatas. Eh kasi katwiran ni husband, bakit? Ito trabaho ko eh. <laughs> pagod din ako eh. Eh mas maraming pagod yung dinadanas ng wife, ha kahit nasa bahay yan. Kaya pag gabi, sana daw, yung mga lalaki, eh magtimpla din daw ng gatas ng bata. Magpuyat din. Okay? <laughs> Kaya yan ang paliwanag dyan, nung ginawa yung family code na yan. Nandun yan, page 129. Now, pag hindi mo sinunod itong mga rights and obligations ng spouses na to, hindi mo ginampanan, yung mga duties na yan, Ay, pati yung pag, pag pipili ng tirahan, ha, duty to fix the domicile. Couple must both decide as to the location of their conjugal home. Kapag isa sa inyo, hindi ginampanan yung mga obligasyon na yan, yung rights na yan, hindi binigay. Ito ang mga remedies. Pakibasa mo nga, uh, Jinger? Jinger, pakibasa. Remedies when a spouse fails or refuses to comply with marital duties. Annulment of marriage. Declaration of nullity of marriage. Legal separation. Action for support. Action for damages. Action for receivership. Judicial separation of property. Action for guardianship. Action for sole administration of property, judicial admonition of spouse, judicial declaration of presumptive death, summary judicial proceeding, action for injunctive relief, contempt action, criminal action, administrative action, 17 protection order. Thank you, Dinger. These legal and equitable remedies are available to all spouses under the appropriate circumstances. Okay, ito ang nakaka, nakaka, tawa, nakakatuwa dito. These are all legal terms. These are all remedies na pupunta ka na sa korte. Hahanap ka na ng abogado, magbabayad ka na, gagastos ka na para solusyonan yung problema mo. Hindi kinagawa na ng asawa ko yung Yung duties niya eh. Pupunta na ako sa korte. Pag umabot kayo sa ganyang stage, meron pa bang gana? May gana ka pa bang makisama sa asawa mo? Jinger? May gana pa? Wala na po. Wala? Nag-gana na eh. Nag-demandaan na kayo eh. Di ba? O, yan lang yung kayang i-offer ng tao. Di ba, Joshua? Yan lang yung remedy na kayang ibigay ng tao. Punta ka sa korte. Judicial admonition, number 10. Tinan nyo. Ano, magsusumbong ka sa judge? Judge, hindi na ako love ng asawa ko. Kung pagtatawanan ka ng korte doon, bakit? Hindi mo ba kaya siyang turuan? Paano ka mahalin? Naisip niya yan? Pagtatawanan ka ng judge eh. Judge, hindi na ako nilirespeto ng wife ko. Ano, mag issue ng order? Judge, can you issue an order directing my wife? Bakit, Judge? Pag hindi ko ginawa ito, hindi ko sinunod yung order mo. Ikukulong mo ako? Trisha, ikukulong ka ba ng Judge pag hindi mo ginawa yung mahalin si Joshua? Ha, Trisha? Hindi ka rin pwede ikulong dyan eh. Diba? O kami, halimbawa, hindi mo na love si Ian. Nagsumbong si Ian sa korte. Nag-issue ng order si Judge. Camille, love your or respect your husband. Otherwise, you will be sent to jail. <laughs> oh, may ganun ba? Camille? Wala po. Wala. Bakit? Bakit? Oh, impossible naman to dictate yung tao. Parang 
mahirap gawin yung pilit. O oh, nga. Natural. Hindi kayang diktahan ng batas ng tao yung choice ng tao. Kung sino ang gusto niyang mahalin. Di ba? Tama ba, Kay? Kahit ikaw ay manggugulat ka eh. Bakit inutusan mo ako, Judge, na mahalin ko yung taong yan eh? Ayoko na. <laughs> oh. So ito yung mga solusyon binibigay ng batas ng tao. Yung batas ng Diyos, hindi ka magsisisi. Hindi ka iiyak. Hindi kayo may stress sa pagsunod sa batas ng Diyos. Dahil siya ang author. Siya ang manufacturer ng marriage. Sa kanya tayo makikinig. At yan ay pag-uusapan natin mamayang alauna sa pagbabalik natin. Ayos. So lunch break muna tayo. Lunch break. So, naku, mas lalong maganda yung pag-uusapan natin mamaya. May excite kayo. Patikim pa lang to. Ha? <laughs> Lunch muna tayo. Kita-kita tayo uli. 1 o'clock ha. Exacto ha. 12.09 dito sa akin. Kita tayo ng 1.10. Okay. Okay, okay po. Okay? Thank you po. Happy lunch. <laughs> Thank you. Thank you. See you. See you.